Quels sont les prix de l'immobilier Quelle est la demande actuelle C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle rubrique, l'actu IMO. Cette rubrique aura pour but de parler de l'actualité de l'immobilier sur le pays royanais. C'est parti Depuis presque deux ans, nous avons constaté une forte augmentation de la demande, mais également une diminution du nombre de produits. On se retrouve aujourd'hui dans une pénurie de marché avec très peu de produits, que ce soit à la vente ou à la location. Les prix varient beaucoup, de 2000 euros du mètre carré jusqu'à 5500 euros du mètre carré en moyenne. Ils vont dépendre principalement de l'emplacement du bien. Plus on va être proche des commodités et de la mer, et plus les prix au mètre carré vont être élevés. Un petit rappel qui est très important dans notre secteur, les prix ne varient pas entre Royan, vaux sur mer Saint-Georges-de-Didonne ou Saint-Palais-sur-Mer. La seule chose qui va faire varier les prix sont l'emplacement des biens par rapport à la mer ou aux commodités. Ces trois derniers mois, nous avons vu une demande et des prix qui continuent à grimper. Les critères des acquéreurs restent les mêmes et recherchent principalement des biens ne nécessitant pas beaucoup de travaux et disposant d'un extérieur. La majorité des transactions que nous avons faites ces derniers temps se sont réalisés au prix demandé. Nous avons donc une marge de négociation qui a fortement diminué. D'ici quelques semaines, nous serons en fait de fin d'année, ce qui veut dire qu'il y aura une forte influence sur le secteur. Même s'il ne s'agit pas de la période où le nombre de ventes est le plus important, il y aura tout de même un nombre d'acquéreurs potentiels qui viendront en recherche sur le secteur. Il faudra donc se tenir prêt. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, cependant avec le manque de biens à vendre et l'augmentation de la demande, il faudra donc rester très attentif au marché. Si vous êtes vendeur pendant cette période, il faudra donc rester vigilant face aux estimations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez une mise à jour régulière de l'état du marché immobilier à Royan, alors faites-le nous savoir dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt.